Når det bliver vinter, slider det hårdt på bilen. Derfor er det vigtigt, at man gør bilen klar til at modstå sne, sharp og slud. I dette program viser seniorteknikeren fra FDM, Jørgen Jørgensen, hvilke ting du skal være opmærksom på, så din bil kommer igennem vinteren uden problemer. Når vinteren den nærmer sig, så er det rigtig vigtigt, at man har gjort bilen klar, for det gør altså alt andet lige nemmere at komme igennem vinteren, når man kan køre sikkert, når det bliver glat. Det første, man skal sikre sig nu her, det er, at man får sat sin vinterdæk på bilen. Det er rigtig afgørende, både for at kunne bremse sin bil i forhold til alle de andre trafikker, trafikanter, men også at man kan komme frem, nå på arbejde til tiden osv. osv. Så det er nu, vinterdækkene skal på. Vi ser, at vinterdækket her det er karakteristisk ved at have et særligt mønster. Øh, typisk så har man de her lameller, som gør, at dækket det har et bedre greb i glat underlag. Lamellerne gør også, at dækket kan holde sig fri for is og sne. Så det her det er typisk, hvordan et vinterdæk øh, ser ud i forhold til et sommerdæk, som har et mere glat mønster. Når man finder sin vinterdæk frem, skal man være sikker på, at der er et godt mønster på dem, for uden mønster går det ikke. Et nyt dæk har typisk omkring en 8-9 mm mønster. Hvis det er slidt ned til 3 mm, så kan se dækkene, selvom det lovmæssige krav er 1,6 mm. For kommer man under 3 mm, så er egenskaberne simpelthen for dårlige i et vinterdæk. Husk at fylde sprinklervæske på, så du altid kan se ud af rummet. Når vinteren nærmer sig, så skal man ud og køre en masse salt og sjap på vejene, og det sviner i rodene ganske voldsomt. Så det, man skal være opmærksom på nu, det er selvfølgelig, at man har sprinklervæske på, på bilen. Øhm, og det vil sige, at det skal være sprinklervæske, som er frostsikret, i det her tilfælde til minus 21 grader. Fordi hvis det ikke er frostsikret, så fryser det, når det kommer op på ruden. Så øh, sørg for at få købt sprinklervæske, der er frostsikret, og få fyldt op, så man er klar til at køre. Hvis man lige skal orientere sig om, hvor man hælder sprinklervæske på, jamen det er typisk det symbol, man har her, øh, hvor man kan se sådan et... Ligesom et vindue og en, 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 en vandstråle, men ellers også må man kigge i sin instruktionsbog. Men det er altså typisk her, her hvor man fylder sprinklervæske på. Og som man kan se her, så er den her væske den er forsikret til minus 21 grader. Et fladt batteri kan være en sur start på dagen. En anden ting, der også er rigtig vigtig, og der kan det være nødvendigt at komme en tur omkring sit værksted, men det er bilens batteri. Det er jo sådan, at batteri det falder i kapacitet, når det bliver meget koldt, og kommer man ud på et tidlig morgenfrost, så falder de dårlige batterier fra. Det er jo typisk det, at vejhjælp de kører ud til, når det bliver koldt, det er dårlige batterier. Så er man i tvivl om sit batteri, får det tjekket på sit værksted. Det kan også være en god idé med et sæt startkabler i bilen. Netop fordi at vinteren er en udfordring i forhold til batterierne, så kan det være en rigtig god idé altid at have et sæt startkabler øh, liggende i bilen. Det kan både være for, hvis man selv kommer til at stå og mangle strøm en kold morgen, men man kunne måske også hjælpe naboen med et sæt startkabler, så have det med i bilen. Mange oplever, at døren fryser fast til gummilisterne. Mange har nok oplevet, når man kommer ud til en frosset bil om morgenen, at man simpelthen ikke kan låse dørene op, fordi at de er frosset fast til, til gummilisterne. Så en dag som i dag, hvor listerne er tørre, så tager man fat i sådan en silikonstift her, som man simpelthen øh, får listerne behandlet, så de bliver vandskydende. Og så på den måde, så, så fryser døren ikke fast. Det kan også være en rigtig god idé, når man har vasket sin bil, at man lige tager et vaskeskin og tørrer gummilisterne af, så der ikke sidder vand på dem. Der er stadigvæk nogle biler, som også har en gammeldags øh, lås, så sørg lige for at få lidt øh, låsolie ind i, øh, i dørene her, ind i låsene, øh, så at man ikke står med en, en lås, der er frosset til. Så kan man også komme ind i sin bil, når det bliver frostvær. Du skal altid have en iskraber i bilen. Nu har vi jo sikret, at bilen den kan starte, og man kan komme ind i den osv., men man skal også kunne se ud af sin bil. Øh, og ofte så er ruderne jo iset til, når man kommer ud til sin bil om morgenen. Så der må man altså lige øh, stå ud af sengen 5 minutter før om morgenen. Sørg for at have en, en god øh, iskraber, så man kan gøre ruden ren. Man kan eventuelt gøre arbejdet nemmere ved at, at sprøjte noget isfjerner på ruden. Så løsner isen sig, så har man nemmere ved at skrave det af. 
Og det er selvfølgelig vigtigt, at det er ruderne hele vejen rundt. Det er ikke bare lige et lille hul her, man kan kigge ud af. Det er rent faktisk sådan, at man er som bilist er forpligtet til at have et godt udsyn, ellers så kan man faktisk få en bøde, hvis man bliver stoppet med tillige ruder. Vinteren er også hård ved vinduesviskerne. I vinteren der er det jo sådan, at man jo netop kommer ud og kører i en masse sjap og tøsne og så videre. Og det er her, at bilens vinduesvisker de kommer på en ekstra opgave, når det bliver vinter. Så det kan være en rigtig god idé lige at få tjekket sine vinduesvisker inden vinteren den rigtige starter. Måske købe et sæt nye viskerblade, så man er sikker på, at man har et godt udsyn. Lygterne skal også tjekkes. Det er jo ikke nok, at man kan se ud af bilen. Man skal også kunne blive set, når man kører ud i den mørke vintertrafik. Så lige så vel som ruderne skal holdes rent for is og sne, så gælder der også bilens lygter. Det er både for og bag, at man lige skal rundt og sørge for, at der ikke sidder is og sne på lygterne, inden man kører. Og så kan man jo med samme lejlighed et par gange i løbet af vinteren holde øje med, virker alle pærerne, og det vil sige både forlygtepær, baglygtepærer, blinklyspærer, stoplyspærer osv. For det er rigtig vigtigt, at man kan blive set. Det er en stor udfordring, når det er mørkt øh, og ved snefog osv. Gode lygter og en lygter på bilen. Med disse gode råd fra FDM er du klar til at rulle ud i trafikken, selvom vinteren skulle blive hård og lang. Vi har nu været hele vejen omkring bilen. Vi er sikre på, at vi har god dæk på bilen. Vi er sikre på, at vi har sprinklervæske på bilen. Batteriet er i orden. Vi kan se ud af bilen. Andre bilister kan se en selv. Så nu er man klar til at kaste sig ud i vinterens øh, trafikale strabasser.